বাবার নাম চৌধুরী গোলাম মোস্তফা উনি কি যশোরে থাকতেন হ্যাঁ যশোর ঘোকপাড় আমাদের বাড়ি আপনি চেনেন আমি কাউকে কৈফিয়ত দিতে রাজি না ওই মেয়েকে এক্ষুনি বাড়ি থেকে চলে যেতে বল আচ্ছা আচ্ছা কথা বলে মেয়েবার আছে মেয়েগুলো শুনতে পাবে শুনে বাড়ি থেকে এসছেন পরিশ্রান্ত আপনি যান হাত মুখ ধুয়ে কাপড়টা চেঞ্জ করেন আমি আমি দেখছি তারপরে গরু মাংস ভুনা করবে তারপরে হচ্ছে ইলিশ মাছ ভাজা আর হ্যাঁ তোমার জলপাইয়ের আচারটা কিন্তু আজ নামাতেই হবে আমি শিওর মেঘলা ওটা খুব পছন্দ করবে মা ওরা কোথায় নিজে রান্না করে খাওয়াতে চাইছিল একটু পাগল টাইপের মানে বলছি কি ও তোমার সঙ্গে বেশ কোন থাকতে চায়নি লজ্জা পেয়েছিল মা কিছু মনে করো না দাঁড়া দাঁড়া আমি ফোন করছি ও মেঘলা তুমি মাঝে মধ্যে যা করো খুবই বিব্রত কর আরে মা তো তোমাকে অনেক বেশি পছন্দ আকাশ জি বাবা মেঘলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে না আমি তোমাকে কোনো কৈফিয়ত দিতে পারবো না আমার মনে হয় বাবার কথাগুলো সব শুনেছে
জানো আমার মা তোমাকে অনেক পছন্দ করেছিল কিন্তু আমার বাবা তোমাকে পছন্দ করেননি কেন তিনি পছন্দ করেননি সেটা আমার জানা নেই এবং আমার পরিবারের কেউ সেটা জানে না সে বিষয়টা একেবারে অজানা রয়ে গেল বাবার এই সিদ্ধান্তটা শোনার পর তুমি তুমি দৌড়ে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে এবং দিক বিদেক শূন্য হয়ে তুমি দৌড়তে থাকলে এবং তখনই তোমার অ্যাক্সিডেন্টটা হলো আপনার এই হৃদয়স্পর্শী ঘটনাটা শুনে আমার কেমন যেন গল্পের মতো মনে হচ্ছে আচ্ছা আপনি কি পারবেন হঠাৎ একটা অচেনা মানুষকে যাকে আপনার পছন্দ হয়নি তাকে হুট করে ভালোবাসতে আপনি কিন্তু আমার কাছে এখন তাই আমি একটা অন্য মানুষ গল্প করো আমি আমি মা মানে সরি আমি 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 এখন একটু ড্রয়িং রুমে যাই মা বলি তুমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরই দু লাইন করে বেশি দিচ্ছ ঠিক 
কথা চিনতে পারছিস সবকিছু তো মনে পড়ছে মা কি বলছে সব আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আমার এখন মোবাইল লাগবে আকাশকে ফোন দিতে হবে মা আকাশের সঙ্গে কথা বলাটা খুবই জরুরি আচ্ছা মা আমাকে বলো তো আমার তো আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে কে আমি তো আকাশের বাসায় গিয়েছিলাম তারপরে আমাকে এখানে নিয়ে আসলো কেমন করে আকাশ নিয়ে এসেছে না বলো আকাশ নিয়ে এসেছে না আরে আমি আমি যাওয়ার সময় আকাশের বাসা থেকে ফেরার সময় একটুখানি অ্যাক্সিডেন্ট করলাম তারপরে আরে মা কাঁদছ কেন সামান্য অ্যাক্সিডেন্ট কোথায় হয়েছে দেখো কোথাও কিন্তু ইনজিওর্ড হয়নি আচ্ছা মা আকাশ কি আমার উপরে রাগ করেছে তাহলে তাহলে কিছু বলছো না কেন কি হয়েছে তুই কত তারিখে আকাশের বাড়িতে গিয়েছিলি তোর মনে আছে মা কি সব বলো আজকেই তো গিয়েছিলাম আজকে রোববার না তারিখটা বল মা আজকেই গিয়েছিলাম এই যে আঠারোই ডিসেম্বর আজকেই তো গিয়েছিলাম তুই গিয়েছিলি আঠারোই ডিসেম্বর দুই হাজার ষোলো আজ নয় ফেব্রুয়ারি দুই হাজার সতেরো বৃহস্পতিবার কেন কি করে অ্যাক্সিডেন্টে পরে তুই তো স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিলি আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তুই তো স্মৃতি ফিরে পেয়েছিস জীবন দিয়ে তোকে সুস্থ করার চেষ্টা করছে আর এই কারণে ওর নিজের বাড়ি ও ছেড়ে দিয়েছে কেন সে অনেক কাহিনী আমি সব জানতে চাই মা ওকে সব জানতে হবে বলবো না আমি তোকে সব বলবো
আমি যে ভালো হয়ে গেছি আকাশকে আমি এটা জানাবো না আমাকে বিয়ে করে আকাশ সুখী হবে না ওর বাবা কোনো ভাবেই রাজি নন আমার অতীতে নিশ্চয় কোনো একটা ঘটনা লুকিয়ে আছে আমাকে সুস্থ দেখলে অতীতটা ধামা চাপা পড়ে যাবে হয়তো হয়তো আমাকে অভিনয় করতে হবে স্মৃতি হারানোর রোগী হয়েই থাকতে হবে ততদিনে আকাশ আমার প্রতি নিশ্চয়ই বিমুখ হবে সেটাই যেন হয় কারণ আকাশের বাবাকে আমি কখনো মেনে নিতে পারবো না আমাকে সবার আগে মাকে ম্যানেজ করতে হবে তোর সেই পুরনো অভ্যাস সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ছাদে যাবি আর ছাদ থেকে নিচে নেমে এসে বলবি মা এক কাপ চা দাও তোর চা একদম রেডি থ্যাংক ইউ মা তুমি আকাশকে ফোন করে সব কিছু বলে দাওনি তো না কেন একদমই না ও তো হসপিটালে যাবার পথে তোকে একবার দেখতে আসবেই ও নিজে এসে দেখুক তুই একদম ভালো হয়ে গেছিস যা খুশি হবে ছেলেটা অনেক পরিশ্রম করেছে একদম চমকে যাবে না মা আমি আকাশকে চমকাতে চাই না কি বলছি সেসব মানে কি তুমি বোধ একটা ঘটনা জানো না যেদিন আকাশদের বাড়িতে গিয়েছিলাম সেদিন সবকিছুই ঠিক ছিল কিন্তু আকাশের বাবা আমাকে মেনে নেয়নি আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আকাশের বাবা আমাকে কেন মেনে নেবে না কেন মেনে নিল না সেটা আমাকে জানতে হবে কিন্তু তার আগ পর্যন্ত আকাশকে বুঝতে দেয়া যাবে না আমি সুস্থ হয়ে গেছি কিন্তু মা আকাশের বাবা কেন আমাকে মেনে নিল না ওনার সঙ্গে কি আমাদের কোনো পূর্ব পরিচয় ছিল কিংবা তুমি কি ওনাকে চেনো মা কি ভাবছ না তো মা কোনো ঘটনাই নেই কোথায় যেন একটু এলোমেলো হয়ে গেছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না চিন্তা করো না আমি সাথে আমরা নেব সে যে অনেক বড় ঘটনা রে মা সে কথা আমি তোকে কি করে বলি আমি যে একজনের কাছে অঙ্গীকার বদ্ধ 